Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Developing on Mac. En este video vamos a crear un proyecto usando las librerías de OpenCV en el ID de Scout. Entonces, en este caso vamos a necesitar el Scout. En este caso vamos a usar el Scout 4.3, es la última versión que ahora ha salido, que ahora está disponible ahora en junio 2012. Okay. Como podemos ver aquí, es la versión 4.3, es la que vamos a usar. Ok, bueno, para crear un proyecto, en este caso vamos a hacer eh, un, crear un proyecto en, usando el lenguaje C. Entonces vamos a create a new scope project. Ok. Listo, entonces aquí hay para iOS, en este caso para Mac, aplique, Mac OS. Vamos a application. Vamos a Command Line Tool. Next. Bueno, en este caso le vamos a poner este. Y primer proyecto. Open CV. Ok, en este caso vamos a usar C. Pondré developing. Voy a poner su nombre. De algo que identifique. Como compañía. Ok. Estamos next. ¿Dónde vamos a, a crear el proyecto? Bueno, en este caso. Lo voy a crear en el escritorio. Bueno, aquí ya lo tenemos. Ok. Bueno, en nuestro proyecto, lo que vamos a, a, a crear ahora, eh, New Group, en este caso sería como una nueva carpeta. En esta carpeta vamos a guardar el framework. Framework. Open CD. Ok. Bueno, aquí vamos a colocar todas las librerías que vamos a utilizar en este caso clic derecho add files bueno dónde están este, las librerías que vamos a usar como en el tutorial pasado ya instalamos las librerías de OpenCV usando MacWords si lo hacemos de esa manera nos vamos a Macintosh opt local lib aquí van a estar todas las librerías en este caso eh, ya tengo las últimas librerías de OpenCV que es 2.4.1 esas son las que voy a utilizar eso sirve para cualquier tipo de versión de OpenCV sea 2.3, 2.4 es la misma manera de crear proyecto Las que mayormente se usan es la core y we cogemos y ms plot legacy ml y Idea. Esas, son las, esas son las típicas librerías que se usan. Eh, si el proyecto tiene otras funcionalidades, otras no se sé, pueda que requieras de otras librerías, pero todas las librerías que tú necesitas van a estar en la parte que buscamos: opt, local, zip. Ahora que ya tenemos los, todas las librerías en la carpeta de framework, pueden ahora vamos a dirigir los headers que vamos a usar damos clic en el proyecto lo vamos a build settings All. en la parte de búsqueda vamos a colocar header search aquí está header search en la cual le vamos a agregar un pad opt local 
include, ok cuando ya tengamos esto simplemente damos enter y se incluye ok listo, aquí está ok entonces en, aquí está todos los frameworks y mi primer proyecto aquí en nuestro main Bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver un, ejer un ejercicio de prueba. En este caso, en Macintosh OPT local. Local. Share. OpenCV. Samples. En este caso, como estamos haciendo en C++, cogemos esta carpeta de CPP. Y bueno, cojamos este archivo que es drawing.pp bueno, en este caso lo abrimos vamos a, vamos a coger todas las bueno, aquí lo copiamos y acá lo pega como se darán cuenta en esta parte dice include opencb2 por, por HPP bueno, eso ya está listo entonces le damos play y este paso, en este caso para que compile ¿Okay? y bueno aquí tenemos el proyecto es un demo eh, que nos bajamos en este caso es eh, son puras gráficas, líneas, trazos de colores los cuales se pueden observar y así mismo en, en esa carpeta donde les dije en opt local eh, share opencb y ahí entran a la carpeta de cpp si van a crear en c++ ahí van a encontrar eh, bastantes pruebas demos que ustedes los pueden ver y ver los códigos para iniciar en opencb bueno, espero que esto les haya servido bastante y poder crear su proyecto de OpenCV en Scout. Y en el siguiente tu tutorial vamos a crear, eh, vamos a hacer los primeros pasos, de los primeros comandos que podríamos usar en OpenCV. Así que nos vemos para la próxima. Muchas gracias por sus comentarios en mi blog y mi video. Así que eh, gracias por toda la gente que se ha suscrito a mi canal en YouTube. Asimismo por visitar mi sitio de internet developingonmac.wordpress.com donde ahí aparte de estar alojado el video en este caso también este en la parte de texto doy puedo hacer pequeños tips extras que no lo haya dicho en este video tutorial así que muchas gracias por sus comentarios y espero próximamente muy pronto eh, tuviera el siguiente tutorial de desarrollo en Mac.